സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് സദൃശ ത്രികോണങ്ങൾ കേരള സിലബസ് നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ മാത്സിൻ്റെ സെവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ആ ചാപ്റ്ററിലെ ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള വീഡിയോ ഇതിന് തൊട്ട് മുൻപ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പ്രൂവ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ എക്സസൈസിൽ മുഴുവനും ഉള്ളത് അത് കുറച്ച് ലെങ്തി പ്രോബ്ലംസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ വീഡിയോ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ മട്ട മൂലയിൽ നിന്ന് കർണത്തിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ലംബം അതായത് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉള്ള ആ വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് ഹൈപ്പോട്ടിനൂസിലേക്ക് ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരച്ചിരിക്കുന്നു കർണത്തിന് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഭാഗങ്ങളാക്കുന്നു ഹൈപ്പോട്ടിനൂസിനെ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നിങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലംബം മുറിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് ചെറിയ മട്ട ത്രികോണങ്ങൾക്കും കണ്ടോ ഈ ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ കാരണം നമ്മുടെ വലിയ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ എന്തായി രണ്ട് ചെറിയ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ രണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾസിനും ഒരേ കോണുകളാണെന്നാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത് ഇവർ രണ്ടുപേരും സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഒരേ ആംഗിൾസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇനി ലംബത്തിൻ്റെ ഉയരം ഈ ഒരു പെർപ്പനിക്കുലർ ലൈനിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എന്ന് എടുത്താൽ എച്ച് ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ എച്ച് എന്ന് തെളിയിക്കുക വലിയ മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ ലംബവശങ്ങൾ കണക്കാക്കുക ഈ വലിയ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ സൈഡ്സിൻ്റെ ലെങ്ത്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇനി ഇതിനെല്ലാം ബേസ് ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവസാനം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ മട്ടമൂരിയിൽ നിന്നും കർണത്തിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ലംബത്തിൻ്റെ നീളം എച്ച് എന്നും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് എച്ച് ആണെന്ന് എടുത്തു അത് കർണത്തെ മുറിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളുടെ നീളം എ ബി എന്നും എടുത്താൽ ഇത് രണ്ടും ടു ത്രീ എന്ന് തന്നതിന് പകരം എ ബി എന്നും തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എച്ച് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ഒന്ന് വരയ്ക്കാം അതായത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടെന്നാണ് അല്ലേ ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ലൈൻ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു ഓക്കെ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലേ ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ ആംഗിൾസ് ഈ രണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾസിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നെയ്മിങ് ചെയ്യാം എ ബി സി ഡി എന്ന് ഇനി നോക്കിക്കോ ഇത് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ലൈൻ ആണല്ലോ വരച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആംഗിൾ എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇത് രണ്ട് ലീനിയർ പെയർ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ആംഗിൾ എത്രയാണ് അതും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയി അതായത് ആംഗിൾ ബി ഡി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി ഡി എ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇനി നമുക്കിവിടെ യെല്ലോ കളറിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ട്രയാങ്കിളില്ലേ ആ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് മാറ്റി വരയ്ക്കാം ഇവിടെ ഇത് ബി ഡി സി ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഈ ആംഗിൾ എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇത് എക്സ് ഇത് നയൻറ്റി അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ ആംഗിൾ എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ആയി അപ്പോൾ ആ നയൻറ്റി ഞാൻ സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്തു ബാക്കി നയൻറ്റി ഇതും ഇതും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് നയൻറ്റി കിട്ടണം ഇത് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എത്രയാണ് ഇത് നയൻറ്റി മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആംഗിളാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നയൻറ്റി മൈനസ് എക്സ് ആണ് മനസ്സിലായത് ഓക്കെ ഇനി ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി ഇവിടെ ഈ പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കേ ഈ പോയിൻ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ആംഗിൾ എ ബി സി
ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു രണ്ട് ചെറിയ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടി ഈ രണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ആംഗിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് നയൻറ്റി എക്സ് നയൻറ്റി മൈനസ് എക്സ് ഇവിടെ നയൻറ്റി എക്സ് നയൻറ്റി മൈനസ് എക്സ് സോ ദ ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ഫോർ ദീസ് ടു സ്മോൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾസ് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എച്ച് ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ എച്ച് എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എച്ച് ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ എച്ച് വെയർ എച്ച് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു പോയിൻറ്റ്സ് ബി ഡി ആണ് എച്ച് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈക്വൽ ആംഗിൾസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് എടുക്കുക ഏ രണ്ട് സിമിലർ ട്രാങ്കിൾസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഈക്വൽ ആംഗിൾസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രൂഫ് ദാറ്റിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക എച്ച് ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് എച്ച് ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ആംഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഈ യെല്ലോ കളറിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കേസിൽ ഈ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇവിടെയോ ഈ യെല്ലോ കളറിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാത്ത ട്രയാങ്കിളില്ലേ അവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആൾ ടു ആണ് കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കണം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനിൽ എച്ച് ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഈ ഒരു ത്രീ എവിടെ കിടക്കുന്നത് നോക്കും അല്ലേ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ത്രീ കിടപ്പുണ്ട് ഈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് ദിസ് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു നയൻറ്റി മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആംഗിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളും നയൻറ്റി മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളും കൺസിഡർ ചെയ്താണ് നമ്മളിത് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ നമ്മൾ നോക്കി ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആലോചിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള സൈഡ്സ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിള് ഈ ഒരു ഭാഗം ഏ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എക്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആൾ ടു ആണ് ഇവിടെയോ ഈ യെല്ലോ കളറിൽ എക്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആൾ എച്ച് ആണ് മനസ്സിലായോ ഇനി അടുത്ത ആംഗിൾ എന്തായിരുന്നു നയൻറ്റി മൈനസ് എക്സ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇത് എഴുതിയില്ലേ ഈ ഒരു പോർഷൻ എഴുതിയ അപ്പോൾ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്നാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈക്വൽ ടു സിമ്പിൾ കഴിഞ്ഞ് ആദ്യം എഴുതുമ്പോഴും ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ നയൻറ്റി മൈനസ് എക്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആൾ എച്ച് ആണ് ഇനി ഈ ട്രയാങ്കിളിലാണ് രണ്ടാമത് നോക്കേണ്ടത് നയൻറ്റി മൈനസ് എക്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആൾ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ കണ്ടോ ഈക്വൽ ആംഗിൾസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ ഈക്വൽ ആണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു തിയറിയാണ് നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തത് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടത് നേരെ തിരിച്ചാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈസി അല്ലേ ഈക്വൽ ടു സിമ്പിൾ രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ റെസിപ്രോക്കലായിട്ട് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എച്ച് ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ എച്ച് എന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം തേർഡ് പാർട്ടിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ വലിയ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾസിൻ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് അതായത് എ ബിയും എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല അതുപോലെ ബി സിയും എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഈ എച്ച് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ എച്ച് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ്സ് അറിയാം ഹൈപ്പുട്ടിനസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അല്ലേ ഈ യെല്ലോ കളർ ട്രയാങ്കിളിലാണെങ്കിലും ഈ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് അറിയാം ത്രീ അറിയാം എന്ന് വന്നാൽ അതിൻ്റെ റൈ ഹൈപ്പോട്ടിനസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയല്ലോ എച്ച് ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ എച്ച് എന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാമല്ലോ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അല്ലേ അതായത് എച്ച് ഇൻ ടു എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻ ടു ത്രീ എച്ച് ഇൻറ്റു എച്ച് ഈസ് എച്ച് സ്ക്വയർ കണ്ടോ എ
അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ നമ്മളോട് ഇവിടെ എ ബിയും ബി സിയും ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എ ബി നമുക്ക് കിട്ടിയത് എത്രയാ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ബി സി കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഇല്ലേ അത് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വരയ്ക്കാം ഈ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ മാത്രം ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റി വരച്ച് ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ റൂട്ട് സിക്സ് ഇവിടെ ത്രീ നമുക്ക് ബി സി ഡി ആണ് കയ്യിലുള്ളത് ഇവിടെയും എന്താണ് പൈത്തോറസ് തീരം തന്നെ ബി സി സ്ക്വയർ അതാണ് ഹൈപ്പോട്ടിനുവേസ് ബി സി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് സിക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ റൂട്ട് സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ നയൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ അപ്പോൾ സിക്സ് പ്ലസ് നയൻ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ സോ ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ദാറ്റ് മച്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതും കണ്ടുപിടിച്ചു ബി സി എത്രയാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഈ പോർഷനും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് നോക്കാം അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരച്ചു ഓക്കെ ഇതും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരച്ചു ഇത് എച്ച് ആണ് ഈ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ഇതിനെ ഈ ബേസിനെ എ ബി എന്നാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എച്ച് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി എന്നാണ് ഇനി തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയാണ് നയൻറ്റി മൈനസ് എക്സ് അപ്പോൾ ഇത് എത്രയാണ് ഇത് എക്സ് അപ്പോൾ ഇത് എത്രയാണ് ഇത് നയൻറ്റി മൈനസ് എക്സ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുമല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഈക്വൽ ആംഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള സൈഡ്സ് നോക്കാം ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ആൾ എ ഈ ട്രയാങ്കിളിലോ ഈ ഭാഗത്ത് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എക്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആൾ എച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ആയി എച്ച് ആയി ഇനി ബി എവിടെ കിടക്കുന്നത് നോക്ക് ബി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി മൈനസ് എക്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ എ ആണ് എടുത്തത് അല്ലേ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു സെമിൽ അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോഴും ആദ്യം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളാണ് ഇവിടെ നയൻറ്റി മൈനസ് എക്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുന്ന ആൾ എച്ച് ആണ് ഇവിടെയോ നയൻറ്റി മൈനസ് എക്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുന്ന ആൾ ബി ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ റേഷ്യോ എഴുതി ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ടെടുക്കും ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ടെടുക്കും അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എ ഇൻറ്റു ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഇൻറ്റു എച്ച് ഇത് നമുക്ക് നേരെ ഇതിനെ ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതാലോ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എച്ച് ഇൻറ്റു എച്ച് ഈസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി നമ്മളതും പ്രൂ